ఈ రోజు మనతో పాటు ఆర్యా ఐ కేర్ సెంటర్ ఎండి అలాగే ఫౌండర్ అయిన పల్లవి రెడ్డి గారు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడి కంటి సమస్యలు ఎలా వస్తాయి అసలు కంటికి చికిత్స ఎలా ఉంటుంది చిన్న పిల్లలకు కూడా ఈ మధ్య కంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి సో వారికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందో మేడం అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం మనకి ఉండే సెన్సిటివ్ ఆర్గన్స్ అనేవి ఒక ఫైవ్ సెన్సిటివ్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయంట వాటిలో కంటికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో ఆ కంటికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అసలు వాటికి ఎలా ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి కన్ను అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫైవ్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ లో మీరు చెప్పినట్టు ఒకటి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఐజ్ అనేది మనం లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే ముందు వరకు ఒక్కటే ఆర్గన్ ఇదైతే ఫంక్షన్ చేస్తూనే ఉంటుంది సో దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మాత్రం మనకుంది ఈ మధ్య కిడ్స్ నుంచి అడల్ట్స్ అయినా లేకపోతే ఓల్డర్ ఏజ్లో అయినా అందరికీ ఐ చెకప్ మాత్రం అవసరం ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉండాలి అనేది అందరికీ డౌట్ ఉంటుంది సో యాజ్ ఎ డాక్టర్ నేను మాత్రం ఇయర్లీ వన్స్ అంటే సంవత్సరంలో ఒక్కసారి మాత్రం కంపల్సరీ మీరు ఒక మంత్ అనేది సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి ఆ మంత్లో మీరు రెగ్యులర్గా ఐ చెకప్స్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఓకే ఈ రెగ్యులర్ ఐ చెకప్ తోటి నాకేంటి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు పిల్లలు కూడా చెప్తారు పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తారు అలా అనేది ఉండదు చాలా ఐ కండిషన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేదు ఓన్లీ ఐ ఎగ్జామినేషన్తో మాత్రమే బయటపడతాయి ఈవెన్ పిల్లలకి కూడా ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓకే అప్పటి నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ వన్స్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి నా ప్రకారం ఎవ్రీ స్కూల్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో సెషన్ సమ్మర్ హాలిడేస్ తర్వాత అందరు పిల్లలు న్యూ క్లాస్లో జాయిన్ అవుతారు దట్ టైమ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు గెట్ రెగ్యులర్ ఐ చెకప్ అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళే ముందు నా ఐజ్ అనేది కరెక్ట్గా చూస్తున్నాయి అనేది పిల్లలకి తెలియాలి సో అది పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పిల్లలు అయితే చెప్పలేరు కదా వాళ్ళు సో కంపల్సరీది పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకవేళ నెగ్లిజెన్స్ ఏమైనా అవుతుంది అని అంటే కూడా అది పేరెంట్స్ నెగ్లిజెన్స్ అనే చెప్తాను నేను ఓకే సో నా డేస్ మాత్రం ఇప్పుడు నా హాస్పిటల్ యాజ్ మీరు చెప్పారు ఆద్య ఐ కేర్ మేము స్కూల్ ఐ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి చేస్తున్నాం ఓకే సో దాంట్లో ఏంటంటే మేము పిల్లలందరినీ కూడా స్క్రీన్ చేస్తాం అంటే వాళ్ళు ఎంత చూస్తున్నారు అసలు యాక్చువల్గా సిక్స్ మీటర్స్ నుంచి వాళ్ళు కనిపిస్తుందా లేదా బ్యాక్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం ఓకే అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్న స్కూల్లో కూడా వన్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ వరకు కూడా నాకు అలా లేదు కనిపిస్తలేదు మేడం నేను ఆల్రెడీ ఇంట్లో చెప్పాను అని చెప్పే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు సో పిల్లలకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ ప్రజెంట్ అవుతారు కొంతమంది హెడ్ ఏక్ ఒకటే ఉంది అని అంటారు కొంతమంది బాగా ఐస్ రబ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో టీవీ దగ్గర నుంచి చూస్తారు లేకపోతే చదవాలి అనిపిస్తుంది బట్ బికాస్ ఐజ్ ఆర్ టైర్డ్ చదవలేకపోతారు పేరెంట్స్ మాత్రం ఏమనుకుంటారు ఈయనకి చదువుబుద్ధి అయితే లేదు హీఈస్ నెగ్లెక్టింగ్ ఆడుకోవడానికి ఎలా చెప్తున్నారు అనుకుంటారు బట్ వెన్ హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ హీ కె నాట్ రీడ్ సో ఎయిటీ పర్సెంట్ పిల్లలు ఏదైతే లర్న్ చేస్తారు క్లాస్ రూమ్ రీడింగ్ అయినా లేకపోతే ఇంట్లో లర్నింగ్ అయినా అదంతా ఐస్ చూస్తేనే లర్న్ చేస్తారు కాబట్టి దాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డ్యూరింగ్ ద గ్రోయింగ్ ఏజ్ ఇంతకు ముందు కన్నా కూడా అంటే మన ముందు జనరేషన్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఎక్కువ ఈ కంటి సమస్యలు అనేవి లైక్ పుట్టిన పిల్లలతో సహా స్పెట్స్ అని లేకపోతే లెన్స్ అని నేను అనుకున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా అడుగుతారని సో ఈ డిజిటల్ డివైజెస్ అనేది పెరిగినాయి డిజిటల్ అంటే అది ఫోన్ కావచ్చు ట్యాబ్ కావచ్చు ల్యాప్టాప్ కావచ్చు కంప్యూటర్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఈవెన్ టీవీ అయినా మూవీ థియేటర్స్ అయినా అవైలబిలిటీ అనేది పెరిగిపోయింది ఓకే సో అవైలబిలిటీ పెరిగినప్పుడు అది వాడకూడదు అని చెప్పలేము సో దాని అవైలబిలిటీ పెరిగినప్పుడు అది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మాత్రం పిల్లలకైనా అర్థం అవ్వాలి పెద్దవాళ్ళకైనా అర్థం అవ్వాలి సో నేను యాజ్ ఎ మదర్ నేను నాకు టూ డాటర్స్ ఉన్నారు నేను కూడా వాళ్ళకి స్క్రీన్ టైం ఇస్తాను కానీ ఎంత ఇవ్వాలి అనేది ఒక ఐడియా ఉండాలి మనకి సో జనరల్గా ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇన్ ఎ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ స్పాన్ ఈజ్ నాట్ ఎ రాంగ్ టైం అంటే మనం ఇవ్వచ్చు ఓకే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్స్ వాళ్ళకు ఒక చిన్న బ్రేక్ ఉండాలి ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ బ్రేక్ ఉండాలి ఇది చిన్నపిల్లల వరకు ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటే నేను చెప్పిన ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం వర్త్ అవుతుంది ఓకే బట్ పెద్దగా అయితూ ఉంటే ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంటే మాత్రం దాని మీదనే వర్క్ ఉంటుంది ఓకే అట్లా డిజిటల్ సిస్టమ్ అలా ఉంది స్కూలింగ్స్ లో కూడా లైక్ సిస్టమ్స్ కూడా అలాగే అయిపోయి స్క్రీనింగ్ తో చూపించడం ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి త్రీ డీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళంతా కంప్యూటర్ స్క్రీన్ లో చూసుకుంటా చేసుకుంటున్నారు సో అవాయిడ్ చేయలేము బట్ ఎలా ప్యాటర్న్ యూస్ చేయాలి మనం ఏమైనా రేడియేషన్ ప్రొటెక్షన్ గ్లాసెస్ యూస్ చేయాలా లేకపోతే స్క్రీన్ నే రేడియేషన్ ప్రొటెక్షన్
ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు సో విటమిన్స్ మినరల్స్ కాకుండా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనే సపరేట్ కేటగిరీ ఉంటుంది ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ క్వాంటిటీ పెరిగినప్పుడు ఐస్ కి యాక్చువల్ న్యూట్రిషన్ దొరుకుతుంది ఓకే సో దాని ఫార్ములేషన్ అంటే సిలేనియం ఉండొచ్చు జింక్ ఉండొచ్చు అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లో ఉంటుంది సో అవన్నీ మాత్రం అబండెంట్ క్వాంటిటీలో ఒక రా ఫ్రూట్ లో ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో పర్టికులర్ గా క్యారెటే తినాలి పపాయానే తినాలి అలా కూడా ఏం రూల్ లేదు ఎవ్రీ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ లో మీరు టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ రొటేట్ చేయగలితే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ మీకు రాగలి సో పిల్లలకి మాత్రం వాళ్ళు అన్ని తినొచ్చు ఇన్ కేస్ ఫ్యూ అడల్ట్స్ డయాబెటిక్స్ ఉంటే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తారు బికాస్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేది గ్లైసమిక్ లెవెల్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా పెరిగిపోతాయి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి దాన్ని లో గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ అని అంటారు అవి తింటే ఫ్రూట్స్ తోటి కూడా షుగర్ అంతగా పెరుగుతుంది పెరుగుతు ఇప్పుడు మీరు ఎలాగో షుగర్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి హార్డ్లీ ఇప్పుడు మనం చాలా మంది చిన్న పెద్ద అనేది తేడా లేదు షుగర్ అనేది షుగర్ అండ్ బీపీ రెండు కామన్ అయిపోయాయి మనకి సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఐ సమస్యలు కూడా అంటే కంటి సమస్యలు అనేవి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి పెద్ద చిన్న అనే తేడా లేకుండా వస్తున్నాయి సో అలాంటి షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా సిస్టమిక్ డిజార్డర్స్ అంటాం అంటే బాడీలో ప్రతి పార్ట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ షుగర్ పెరిగింది లేకపోతే బీపీ పెరిగింది సడన్ హై సడన్ లో అనేది ఐ బాడీ పార్ట్స్ అయినా లేకపోతే అదర్ ఆర్గన్స్ అయినా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఒక యావరేజ్ గా షుగర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు బీపీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే అది అంత ఎఫెక్ట్ చేయదు సడన్ హప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి సో దానివల్ల బాడీలో ఉన్న వేరే బాడీ పార్ట్స్ తో పాటు ఐస్ లో ఉన్న క్యాట్రాక్ట్ అని అంటాము డెన్స్ అనేది ఒబేసిటీ అయిపోతుంది అంటే లైట్ అనేది అసలు లోపలికి ఎంటరీ కాదు దాంతో పాటు రెటీనా అని అంటాం నరం అనేది ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్న వెతల్స్ ఏవైతే రొటేట్ అయితే ఫ్రెజైల్ అయిపోతాయి అంటే ఈజీగా బ్రేక్ అవగలుతాయి సో లోపల బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి స్పాట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి బ్లాక్ స్పాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అని అంటారు నాకు దారం లెక్క ఏదో కన్ను ముందు తిరుగుతుంది అని అంటారు అలాంటి కంప్లైంట్స్ వదిలి మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు డెఫినెట్లీ అర్థం చేసుకోవాలి ఎస్ దేర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఓకే సో దానికోసమే నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా స్ట్రెస్ చేసేది రెగ్యులర్ ఐ చెకప్ లో దానికోసమే ఇయర్లీ వన్స్ చేయించుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు రాక ముందే ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు వాతావరణం చూస్తున్నా కూడా బయట వెదర్ ఇష్యూస్ చూస్తున్నా కూడా విపరీతంగా పొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది సో దాని వల్ల రెగ్యులర్ గా ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకు కూడా ఈ ఇష్యూస్ వస్తాయి సో దానికి మీరేం చెప్తారు సో డిజిటల్ సిస్టమ్ తో పాటు బయట ఉన్న పొల్యూషన్ లేకపోతే కంటిన్యూస్ గా ఏసీ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో కూర్చున్న వాళ్ళకి కూడా డ్రై అయిన డ్రై ఐస్ అనేది ఒక డెవలప్ అవుతుంది డ్రై ఐస్ అంటే ఏంటంటే మీ ఐస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన వాటర్ ఏదైతే నార్మల్ టీఆర్ ఫిల్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కంటిన్యూస్ గా ఐ లోపల రొటేట్ అయితే ఉంటుంది ఓకే సో ఆ రొటేషన్ ప్రాపర్ గా జరుగుతాయి అంటే మీ బ్లింకింగ్ రేట్ ప్రాపర్ గా ఉంటే మాత్రం అసలు ఐస్ డ్రై గా అవ్వడం అనేది ఉండనే ఉండదు అంటే హార్మోనల్ ఇష్యూస్ బేసిక్ లోపల ఉన్న ఇష్యూస్ వల్ల అయితే డ్రైనెస్ ని ఆపలేము కానీ ఈ సూపర్ఫిషియల్ ఇష్యూస్ ఏదైతే పొల్యూషన్ వల్ల ఏసీ వల్ల లేకపోతే కంటిన్యూస్ గా స్క్రీన్ టైం వల్ల వచ్చే డ్రైనెస్ ని మాత్రం మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఆ డ్రైనెస్ ఉన్నప్పుడు ఐస్ ఎలా అనిపిస్తాయి అంటే ఒక టిపికల్ టైప్ ఆఫ్ ఇచ్చింగ్ వస్తుంటుంది దుద్ద లాగా వస్తుంటుంది మనకు ఐస్ రబ్ చేయాలనిపిస్తుంటది ఐస్ రెడ్ గా అయితుంటాయి లేదు నాకు వాటర్ కాడుతున్నాయి అని అంటారు పేషెంట్స్ మేడం మీరు ఏంటి డ్రై ఐస్ అంటున్నారు నాకేమో వాటర్ కాడుతుంది మరి నాకు వాటర్ మంచిగా ఉంటేనే కాడుతున్నాయి కదా అంటే అలా ఉండదు సో ఐస్ సర్ఫేస్ స్మూత్ గా లేనప్పుడు డ్రై గా ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూస్ గా ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది మీరు ఐస్ లింక్ బ్లింక్స్ చేసినప్పుడు ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఆ వాటర్ లోపల రొటేట్ అవ్వకుండా బయట కారుతూ ఉంటుంది దాన్ని వాటరింగ్ అని అంటారు బట్ స్టిల్ పేషెంట్స్ కి డ్రై ఐస్ ఉండొచ్చు ఆ టైమ్ లో కూడా ఈ గ్లకోమా అంటే ఏంటి దాని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది గుడ్ పాయింట్ యూ హ్ ఆస్ డెట్ This January is hmm. Glaucoma Awareness Month. Okay. Okay. Because huh. Glaucoma is a very, very silent thief of sight. And okay. I think that we have 40% of vision in our eyes. And you will not realize it. Okay. In many cases, it is painless. Okay. In many cases, it is painless. Okay. It is painless. Okay. It is painless. It is painless. It is painless. It is painless. But our vision is painless. So, after 40 years of age, ఇది దీనికోసం మనం ఇవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎవ్రీ పేషెంట్ కి రొటీన్ గా రెగ్యులర్ చెకప్ కోసం గ్లాసెస్ కోసం రానియండి రెటీనా కోసం రానియండి షుగర్ కోసం రానియండి దేనికోసం వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి మనం
అది దాని బ్యూటీ ఆఫ్ గ్లాకోమా ఓకే అది దాని స్పెషాలిటీ ఓకే సో దాని రివర్స్ తీసుకురాలేం కాబట్టి అది డామేజ్ అవ్వక ముందు చూసుకోవడం అనేది ఇప్పుడు మనకి సైట్ ఉంటుంది సైట్ తో పాటు హెడ్ డే కి కూడా మేజర్ గా అందరూ గ్లాసెస్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ తలనొప్పికి లైక్ ఈ సైట్ కి రెండింటికి ఏమైనా లింక్ ఉంటుందా డెఫినెట్ గా లింక్ ఉంది సి మీరు ఐస్ ని స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఆ బాడీ ఎలా చెప్పాలి ఐస్ అనేది డైరెక్ట్ గా చెప్పలేవు కదా సో వేరే థింగ్స్ అవుతాయి మేబీ మీరు మోర్ ఇరిటేబుల్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కనిపిస్తలేదు మేబీ మీకు హెడ్ ఏక్ ఎక్కువ రావచ్చు కొంతమందికి సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అలా అని ప్రతిసారి ఐజ్ రీజన్ ఉండవు హెడ్ ఏక్ హెడ్ ఏక్ మల్టిపుల్ రీజన్ ఉండదు బట్ ప్రైమరీ కాజ్ ఐజ్ మాత్రం డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో ఐజ్ ఇష్యూ సాల్వ్ అయిన తర్వాత స్టిల్ హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అని అంటే మీరు వేరే కాంపనెంట్స్ ఆలోచించాలి కానీ ఫస్ట్ థింగ్ మాత్రం హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అంటే ఐ వాల్యుయేషన్ అవ్వాల్సి ఈ మైగ్రేన్ ఇష్యూస్ కి కూడా మేబీ ఐస్ ఇష్యూ అంటే మీరు స్ట్రెయిన్ అవుతున్నారు అంటే స్ట్రెయిన్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మైగ్రేన్ ఓకే సో ఆ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎలాగైనా రావచ్చు మీకు ఐ స్ట్రెయిన్ అయితే కూడా మైగ్రేన్ రావచ్చు ఓకే మైగ్రేన్ కి కూడా అందుకే ఈ మధ్య గ్లాసెస్ అనేవి సజెస్ట్ చేస్తారు మైగ్రేన్ కి గ్లాసెస్ అంటే నంబర్ లేకపోతే సజెస్ట్ చేయరు కంపల్సరీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇనిషియల్ నంబర్ తో కూడా కొంతమంది హైపర్ సెన్సిటివ్ ఉంటారు కాబట్టి మేబీ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో కొంతమంది మేనేజ్ చేయగలుగుతారు అంటే హెడ్ ఏక్ రాకుండా నేను చూడగలుగుతాను మేడం నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఒకేషనల్ గా వేసుకోవడం కూడా స్టార్ట్ చేయాలి కనీసం అంటే అట్లీస్ట్ స్క్రీన్ టైం అప్పుడైనా వేసుకోవాలి సో దాట్ ఆ హెడ్ ఏక్ అయినా లేకపోతే నంబర్ అయినా మీకు మెయింటైన్ అవుతుంది హెడ్ ఏక్ రాకుండా ఆ నంబర్ అయినా మెయింటైన్ అవుతుంది మీకు పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఎందుకు సైట్ ఇష్యూస్ అని గ్లాసెస్ వాడడము చాలా చిన్న చిన్న ఇప్పుడు స్క్రీనింగ్ అంటే పోనీ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హార్డ్లీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పోనీ చూస్తున్నారు అనుకోవచ్చు బై బర్త్ కొంతమందికి అదే ఇష్యూతో పుడుతుంది మీరు అన్నారు కదా గ్లాకోమా అనేది ఆ గ్లాకోమా క్యాట్రాక్ట్ బై బర్త్ కూడా ఉంటాయి పిల్లలకి ఓకే కొన్ని సార్లు హెరిడిటరీ కాంపనెంట్ ఉంటుంది లేకపోతే సిండ్రోమిక్ బేబీ అంటారు అంటే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఇది కూడా ఉంది అని అనుకుంటారు ఓకే కొన్ని కేసెస్ లో మాత్రం ఎస్ బై బర్త్ ఐ వాల్యుయేషన్ ఇస్ ఆల్సో కంపల్సరీ మీకు డాంగ్ గానే పుటం గానే పిడాట్రిషన్ ఎలా అయితే పిలుస్తారు అలానే ఆఫ్టోమాలజిస్ ని కూడా పిలుస్తున్నారు ఈ మధ్య దాంతో పాటు ఒకవేళ మీ హాస్పిటల్ అట్లాంటి అవైలబిలిటీ లేకపోతే మీరు ఒకవేళ పిల్లలు లేదు ఐస్ అంత క్లీన్ గా లేవు ఏదో క్లౌడీగా ఉన్నాయి లేకపోతే ఏదో మబ్బుగా అనిపిస్తుంది ఐస్ చూస్తుంటే లేకపోతే తెల్లగా ఉన్నాయి లోపల ఐజ్ మీకు నల్లగా ఉండాలి కదా తెల్లగా కనిపిస్తున్నాయి అని అంటే డెఫినెట్ గా రివ్యూ చేయాలి మీరు ఆప్టమాలజిస్ట్ ని ఇమీడియట్ గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే డెఫినెట్ గా అప్పుడే రిజాల్వ్ అవుతుంది ఐజ్ అనేది బై బర్త్ ఇంత చూడదు ఒక వన్ మంత్ ఫస్ట్ ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇమేజెస్ చూస్తాయి తర్వాత వెంటనే కలర్ ఇమేజెస్ కనిపిస్తాయి సో పిల్లలు ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అంటే పుట్టిన పిల్లలు కూడా ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే అసలు ఏమైనా చూడాలి కదా ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది చూడలేకపోతున్నారు అంటే అది ఇమీడియట్ గా రిజాల్వ్ చేయాలి ఓకే సో ఇలాంటి పిల్లలు ఇప్పుడు ఆర్ధ్య ఐ కేర్ కి వస్తే మీ ట్రీట్మెంట్ ఎలా సి మేమైతే ఫస్ట్ వాళ్ళని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం అసలు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి మనం సర్జరీ లేకపోతే మెడిసిన్ తోటి ట్రీట్ అయిపోతుందా ఆ వేలో వెళ్తాము లేదు అని అంటే మాత్రం రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్స్ చేస్తుంటాం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే బై ఏజ్ తగ్గిపోతుంటాయి దానికి ఇమీడియట్ గా ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం లేదు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ రమ్మంట తర్వాత ఫాలోఅప్స్ మీకు చెప్పినట్టు అడల్ట్స్ కి ఉన్నట్టు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి చూస్తాం చాలా ఫ్రీ క్యాంపైన్స్ కూడా చేస్తున్నాం అని చెప్తాం సో అలాంటప్పుడు మీరు ఇలాంటి కేసెస్ అసలు ఎలా ఎలా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు సో మెనీ కేసెస్ అండి అసలు నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు వన్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కి ఎవరికైతే సైట్ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళు చెప్పారు కూడా నాకు నేను ఇంట్లో చూ చెప్పాను మేడం ఆల్రెడీ నాకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది నాకు కనిపిస్తలేదు బోర్డ్ అని మేజర్ ఇష్యూస్ అంటే దేని మేజర్ ఇష్యూస్ అంటే కొంతమందికి డివేషన్ ఆఫ్ ఐజ్ ఉంటాయి అంటే సి స్క్వింటర్ అంటారు దాన్ని మెల్లకన్ను సో పిల్లలకి స్ట్రేట్ గా కనిపిస్తుందా లేదా ఐస్ క్రాస్ చేస్తే కనిపిస్తుందా హెడ్ టిల్ట్ చేసి చూస్తున్నారా క్లాస్ రూమ్ లో ఐస్ బాగా రబ్ చేసి ఎలర్జీ తెచ్చుకుంటున్నారా లేకపోతే అదే కాన్సన్ట్రేషన్ కెపాసిటీ ఏదో తగ్గిపోతుంది అని నేను చెప్పాను అలాంటి ఇష్యూస్ మాత్రం మేము ఎస్ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్ లో చూస్తాం కానీ వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ మా దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంటది సో వాళ్ళని స్కూల్ లో మేము చూసాం కాబట్టి కంప్లీట్ ఐ చెకప్ క
ట్రీట్మెంట్ <laughs> జనరల్ గా పిల్లలకి ఎవరికైతే గ్లాసెస్ వస్తాయో ఫోర్ ఇయర్స్ కో ఫైవ్ ఇయర్స్ కో వస్తాయో వాళ్ళందరికి ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వరకు ఆ నంబర్ తగ్గకుండా వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే పెరగకుండా వెళ్ళొచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ నంబర్ యూర్ హ్యావింగ్ ప్లస్ టైప్ ఆ మైనస్ టైప్ ఆ నంబర్ ఎలా ఉంది అనేది వేరే వేరే నంబర్ వేరే వేరే లాగా రియాక్ట్ అవుతాయి సో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లేకపోతే కొంతమందికి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు స్టేబుల్ అయిపోతుంది నంబర్ ఓకే ఓకే సో మన హైట్ ఎట్లయితే వర్టికల్ గా పెరుగుతామో ఐబాల్ అనేది యాంట్రోపోస్టే పెరుగుతాయి దాని లెంత్ పెరుగుతుంది ఆ లెంత్ బట్టి ఆ ఫిజిక్స్ బట్టి ఆ నంబర్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఆ నంబర్ స్టేబుల్ అయిన తర్వాత మనం ఆ ప్రొసీజర్స్ చేస్తాం సో ప్రొసీజర్స్ జనరల్ గా మనం కార్నియా మీద చేస్తాం మీకు ఏదైతే నల్ల గుడ్ అంటారో అది యాక్చువల్ గా ఫ్యూచర్ ఫ్రంట్ లో ఉన్నది డోమ్ షేప్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఓకే ట్రాన్స్పరెంట్ లేదు కార్నియా అంటారు దాని మీద చేస్తాం సర్జరీ అంటే దాని షేప్ చేంజ్ చేస్తాం అంటే నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ కి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నార్మల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ లేజర్ లైట్ తోటి ట్రీట్ చేస్తాం మనం సో ఆ షేప్ పర్మనెంట్ గా చేంజ్ అయి ఉండాలి కదా ఆ నంబర్ అనేది ఎప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ రావద్దు కదా అందుకే అలా చేస్తాం సో దాని థిక్నెస్ ఎంత ఉంది వీళ్ళకి చెయ్యొచ్చా లేదా అనేది చాలా పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఆ మెషిన్ కి వెళ్ళే ముందు ఒక డాక్టర్ అనేది మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి పేషెంట్ కి డ్రైనెస్ ఉందా లేదా థిక్నెస్ ఉందా లేదా అసలు చేస్తే ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ నంబర్ రా వస్తుందా రాదా ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సి ఎవ్రీ సర్జరీ క్యాట్రాక్ సర్జరీ అయినా రెటినల్ సర్జరీస్ అయినా అన్ని సర్జరీస్ కి కూడా ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయా అంటే ఎస్ వన్ పర్సెంట్ డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ బట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్ ఫర్ యూ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ ఇట్ సో జనరల్ టాక్ ఏంటంటే పెయిన్ లెస్ ట్రీట్మెంట్ లేదర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది దాంట్లో కూడా కొంచెం పెయిన్ ఉండే ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది అసలుకి పెయిన్ లేని ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బట్ అది ఇప్పుడు నేను పెయిన్ లెస్ ట్రీట్మెంట్ ఒక పేషెంట్ అడిగినా కూడా మేబీ చేయలేకపోవచ్చు బికాస్ హిస్ సైట్ ఇస్ లైక్ సో డిపెండింగ్ అపాన్ దాట్ బట్ ఏదైనా వన్ వీక్ లో రికవరీ రికవరీ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి చేసే ట్రీట్మెంట్ బిఫోర్ సిక్స్టీ లైక్ చిన్న పిల్లలు ఆర్ మెడిల్ ఏజ్ ఆర్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి జనరల్లీ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ లేజర్స్ కి వెళ్ళరు డెవలప్ కైండ్ ఆఫ్ లెన్స్ ఒపేసిటీ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ క్యాట్రాక్ట్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటారు సో క్యాట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా మన ఐస్ లోపల్ ఉన్న న్యాచురల్ లెన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో డయాబెటిక్ వాళ్ళకైనా హైపర్ టెన్సివ్ వాళ్ళకైనా అంటే కొంచెం జల్ అర్లీగా ఫామ్ అవుతుంది స్మోకర్స్ లో అయినా కొంచెం అర్లీగా ఫామ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ అదే స్మోకర్స్ కి కూడా ఎస్ డెఫినెట్లీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి క్యాట్రాక్ట్ రావడానికి ఈ క్యాట్రాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే కంపల్సరీ మనం ఆ లెన్స్ ని తీసేసి ఒక కొత్త ఆర్టిఫిషియల్ లెన్స్ అనేది పెట్టాలి ఈ లెన్స్ ని మనం డ్రాప్స్ తోటి అయినా లేకపోతే ఏదైనా టాబ్లెట్ తోటి అయినా తీయలేము అంటే వీ కెనాట్ రివర్స్ ద డామేజ్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్ సో దాన్ని తీసేసి ఇంట్రో ఆక్యులర్ లెన్స్ అంటే లెన్స్ ఆ లెన్స్ ప్లేస్ లోనే ఇంకో కొత్త లెన్స్ పెట్టేస్తాం దాట్స్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ క్యాట్రాక్ట్ సో ఇదే సిక్స్టీ ప్లస్ లో జనరల్ గా చేస్తాం ఓకే సో ఈ టెక్నిక్ లో కూడా మనం వాళ్ళకి ఆపరేషన్ తర్వాత అద్దాలకి వెల్లింగ్ ఉన్నారా లేకపోతే అద్దాలు అసలు వద్దా అనేది అలా కాస్మెటిక్ గా పేషెంట్ డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో ట్రీట్మెంట్ వరకు లైట్ లోపలికి వెళ్ళే వరకు ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ థింగ్ సర్జరీ అని బట్ దాన్ని కాస్మెటిక్ గా ఎంత యూజ్ చేయాలి అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ పేషెంట్ అంటే వాళ్ళ ప్రీమియం థింగ్స్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా లేదు నాకు కనిపిస్తే చాలు నాకు మళ్ళీ అద్దాలు వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు అలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు సో దాట్ వే వీ డూ బట్ లేజర్ అనేది సిక్స్టీ ప్లస్ జనరల్ గా సజెస్ట్ చేయము చేయరు ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ముందు చెప్పారు మైనస్ ప్లస్ ఈ సైట్ నెంబర్స్ ఈ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి మైనస్ కి జనరల్ గా దూరంది మీకు కనిపిస్తలేదు అంటే దాన్ని మయోపియా అంటారు ద నంబర్ విల్ బీ మైనస్ ఓకే ఓకే సో డిపెండింగ్ అపాన్ దాట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేయాలా కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేయాలని మీకు దగ్గరది కనిపిస్తలేదు అంటే అది నియర్ సైట్ మీకు కనిపిస్తలేదు అని అంటే మీకు నంబర్ ప్లస్ లో ఉంటాయి దాన్ని హైపరోపియా అంటారు సో ఇది
ఈ ఆపరేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఐ ఆపరేషన్ ఎస్ క్యాట్రాక్ సర్జరీ కూడా చేయొచ్చు వాళ్ళకి రెటీనాలో ఏదైనా డామేజ్ ఉంది అని అంటే ఆల్రెడీ బ్లీడింగ్ అయిపోయింది అంటే కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ కోసం అది మంత్లీ వన్స్ అట్లా ఇస్తూ ఉంటాము త్రీ మంత్స్ వరకు లేదు అలా స్వెల్లింగ్ ఏమీ లేదు రెటీనా అంతా పర్ఫెక్ట్లీ నార్మల్ ఉంది బట్ ఫ్యూచర్లో ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేదు రెటీనా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అని మనం ప్రిడిక్ట్ చేయగలితే మాత్రం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది అంటే మనం ఐస్ లో లోపల రెటీనల్ లేజర్స్ చేస్తే ఏంటంటే ఆల్రెడీ జరిగిన డ్యామేజ్ ఆగిపోతుంది ఫర్దర్ గా డ్యామేజ్ రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్ గా అందరూ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ వైజ్ ఉండొచ్చు అదర్వైజ్ ఈ క్లాసెస్ అనేవి వాడకుండా లెన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు సో దాని వల్ల కాంటాక్ట్ లెన్స్ దాని వల్ల ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయా డెఫినెట్ గా ఉంటాయి ఇఫ్ యూ నాట్ యూజింగ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ అంటే ప్రాపర్లీ ఇన్ ద సెన్స్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయాలి కాంటాక్ట్ లెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టచ్ విత్ యోర్ ఫింగర్ ఫింగర్ మీద టిప్ మీదనే పెట్టుకునే మీ ఐస్ లో పెట్టాలి మళ్ళీ తీయాలి అది మనకి ఎంత టెన్షన్ మళ్ళీ కాంటాక్ట్ లెన్స్ సొల్యూషన్ ఏదైతే మీరు యూస్ చేస్తున్నారు ఆ సొల్యూషన్ కూడా ఎవ్రీ డే చేంజ్ చేయాలి ఓకే ఓకే ఆ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ కాంటాక్ట్ లెన్స్ బాక్స్ కంటామినేట్ అయిందా లేదా చాలా థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి దాంతో బట్ ఎస్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ బెటర్ దెన్ గ్లాసెస్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ మీ న్యాచురల్ ఐస్ అంత వ్యూ ఇస్తుంది అది సో గ్లాసెస్ తో ఏంటంటే మీరు లిమిట్ చేసుకుంటారు మీ వ్యూ కాంటాక్ట్ లెన్స్ తో మీ న్యాచురల్ ఐస్ ఎంత అయితే చూడగలుగుతాయో అప్ డౌన్ టెంపరల్ వ్యూ ఎంత అయితే ఉండగలుగుతుందో కాంటాక్ట్ లెన్స్ తో కూడా సిమిలర్ వ్యూ ఉంటుంది అంటే ఒకరు లేజర్ కి సూటబుల్ గా లేరు ఒక పేషెంట్ పవర్ చాలా హై ఉంది మైనస్ థర్టీన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ యూ కెనాట్ బేర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ అని అనుకుంటే మాత్రం కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఇస్ ద బెటర్ ఆప్షన్ కాస్మెటిక్ లో డెఫినెట్లీ బట్ కలర్డ్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ ఈ మధ్య చాలా యూస్ చేస్తున్నారు మ్యాచింగ్ విత్ ద డ్రెస్సెస్ అలా దట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టబుల్ యాక్చువల్లీ బికాస్ అది ఉన్నాయి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడైనా వన్స్ అండ్ దెన్ యూస్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఇఫ్ ఇట్ దేర్ ప్రిస్క్రైబ్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గుడ్ ఎందుకు లెన్సెస్ అది కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ పెట్టుకుంటే ఎందుకు నిద్రపోకూడదు అనేది సో కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ అంటే ఏంటి మీరు ఆక్సిజన్ డైరెక్ట్ గా తీసుకునేది టియర్ ఫ్లూయిడ్ నుంచి మీకు వస్తుంటది బయట డైరెక్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ నుంచి వస్తుంది మీ ఐస్ లో తిరిగి టియర్ ఫ్లూయిడ్ నుంచి వస్తుంటది కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఏం చేస్తుంది మీ కార్నియా ని మీ న్యాచురల్ ఐస్ ని ఎన్వైర్న్మెంట్ నుంచి సపరేట్ చేస్తుంది కదా సో ఇఫ్ మీ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసుకుంటే ఆ వాటర్ అనేది రొటేట్ అవ్వడం అక్కడ ఆగిపోతుంది సో ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది ఐకి తగ్గిపోతుంది కార్నియా డ్యామేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దానికోసం వాడొద్దని అంటారు బయట ట్యాప్ వాటర్ ఎందుకు పడొద్దని అంటారు ఓన్లీ న్యాచురల్ టీయర్స్ కెన్ లిబ్రికేట్ కాంటాక్ట్ లెన్సెస్ మంచిగా అంటే యూ షుడ్ సే ఇట్ ఈస్ స్టెరైల్ కెప్ట్ స్టెరైల్ ఐస్ లో ఉన్న వాటర్ రొటేట్ అయితే స్టెరైల్ ఉంటుంది బట్ ఇన్ కేస్ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఉన్న వాటర్ స్నానం చేసినప్పుడు షవర్ వాటర్ అవన్నీ దానికి తాకొద్దు సో కాంటాక్ట్స్ యూస్ చేస్తున్నారంటే దర్ షుడ్ బి నో వాటర్ అంతే నో స్లీప్ నో వాటర్ అంటే నిద్ర లేని సమస్య వల్ల కూడా ఈ సైట్ హెడ్ ఏక్ హార్డ్లీ అంటే నిద్ర లేని సమస్య వల్ల నంబర్ రాదు బట్ నంబర్ ఉండి మీరు ప్రాపర్ గా గ్లాసెస్ యూస్ చేసుకోలేదు అంటే ఆ స్ట్రెయిన్ అంతా మీరు డే అంతా తీసుకుంటున్నారు ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంటే అవి నిద్రని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది డెఫినెట్ గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకోటి నిద్రని ఏదైతే డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అంటే స్క్రీన్ టైమ్ అండ్ బెడ్ టైమ్ ఓకే బెడ్ టైమ్ లో మాత్రం కంపల్సరీ మీరు పడుకునే ముందు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్క్రీన్ ని కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేయగలాలి స్క్రీన్ అనేది అది ఏ స్క్రీన్ అయినా కావచ్చు ఫోన్ ట్యాబ్ ల్యాప్టాప్ టీవీ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఈ స్క్రీన్ నుంచి పర్టికులర్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లూ రేడియేషన్స్ రిలీజ్ అయితూ ఉంటాయి ఈ బ్లూ రేడియేషన్స్ మీ మైండ్ ని ఎట్లా ట్యూన్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఇస్ స్టిల్ అ డే టైమ్ లాగా ట్యూన్ చేస్తుంది అంటే నైట్ అయినా కూడా ఇది స్టిల్ డే టైమ్ అని క్యూన్ చేస్తుంది ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ఒక స్లీప్ సైకిల్ ని డిస్టర్బ్ చేసేస్తుంది ఓకే ప్రాపర్ స్లీప్ లేకపోతే మళ్ళీ ప్రాపర్ వేకింగ్ అంత అవర్స్ ఉండవు మీ కాన్సన్ట్రేషన్ కెపాసిటీ అంత ప్రాపర్ గా ఉండదు సో జస్ట్ ఈ ఆఫ్ స్క్రీన్ టైమ్ మాత్రం ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకోగలితే హెల్ప్ యూ అనే గుడ్ స్లీప్ ఓకే ఈ సైట్ కైనా లేకపోతే మీ ఐ సమస్యలకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ సి మీరు గ్లాసెస్ ని పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనుకుంటున్నారా లేదా అనే దాని మీద ఆన్సర్ ఉంటది సి డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ కొంతమంది పిల్లలకి గ్లాసెస్ యూస్
కనిపించకపోతే ఐస్ ని రబ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే సో ఆ రబ్ చేసే ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటది అంటే మీరు ఇప్పుడు రిమోట్ పట్టుకున్నారు ఇంట్లో టీవీ రిమోట్ ఉంటది ఏసీ రిమోట్స్ ఉంటాయి చాలా ఇంట్లో టాయ్స్ తో ఆడుతుంటారు అవన్నీ ముట్టుకొని మళ్ళీ కన్ను దగ్గర ముట్టుకుంటారు సో అలా అన్హైజీనిక్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల కన్నుకి ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ రబ్బింగ్ అనేది అలానే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ రబ్బింగ్ తోటి వస్తారు పేషెంట్స్ యాక్చువల్ అంటే ఆ పేషెంట్ ని తీసుకొని వాళ్ళ పేరెంట్స్ అనేది రబ్బింగ్ కోసం వస్తారు లేకపోతే రెడ్నెస్ కోసం వస్తారు బట్ యాక్చువల్ ప్రాబ్లం గ్లాసెస్ ఉంటది సో గ్లాసెస్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు చూడడానికి ఆ రబ్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు హ్యాండ్ ఐ టచ్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ కంప్లీట్ అసలు యాక్చువల్ గా పేరెంట్స్ కి మీరు ఒక ఐ కేర్ సెంటర్ డాక్టర్ లాగా ఒక ఫౌండర్ లా మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి నా ప్రకారం అయితే పిల్లలకి ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా ఒక రెగ్యులర్ ఐ చెకప్ మాత్రం మ్యాండేటరీగా ఇయర్లీ వన్స్ అనేది వాళ్ళు పెట్టుకుంటే మాత్రం ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండదు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద మీకు గ్లాసెస్ నెంబర్ చేంజ్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు లేకపోతే అసలు గ్లాసెస్ లేకపోవచ్చు బట్ ఆ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చేది ఉంటే ముందే ప్రెడిక్ట్ చేయడం అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ యాక్చువల్లీ ఓకే జనరల్ బాడీ చెకప్ ఎట్లా అంటారు మీరు ఇప్పుడు కంప్లీట్ బ్లడ్ టెస్ట్ లివర్ టెస్ట్ ఉంటుంది కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అవి మీరు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయితే అనుకుంటారు ఐ చెకప్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఐ చెకప్ కోసం బ్లడ్ టెస్ట్ అవసరం లేదు బట్ ఐ చెకప్ కోసం డెఫినెట్లీ మీరు ఒక ఆప్టమాలజిస్ట్ రివ్యూ అవ్వడం అయితే ఇంపార్టెంట్ మన బాడీలో మెయిన్ ఆర్గాన్ సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్ అది లేకపోతే కాబట్టి కంపల్సరీ ఐ ట్రీట్మెంట్ అనేది అది చెకప్ అనేది ఇయర్లీ వన్స్ కంపల్సరీ అంటారు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం చాలా ఎంతో ఎన్నో తెలియని విషయాలు నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను హిట్టింగ్ ఇట్లా ఒక స్టెప్ తీసుకొని ఫార్వర్డ్ గా వచ్చింది అని ఐ అవేర్నెస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చూసారు కదా ఆద్య ఐ కేర్ సెంటర్ ఫౌండర్ అయిన డాక్టర్ పల్లవి రెడ్డి గారు చెప్పిన కంటి సమస్యలకి సలహాలు సూచనలు మీకు ఎవరికైనా కనుక సమస్యలు ఉండుంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయండి ఆవిడ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ లోని గాంధీనగర్ లో ఉన్న లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ లో ఉంది సో ఎవరైనా ఒకవేళ కంటి సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే కనుక హాస్పిటల్ కి వెళ్ళండి విజిట్ చేయండి కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయండి చూస్తూనే ఉ